വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് എൻ ആർ ഐ ഫോറത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ മോദിക്കുകയാണ് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം കൊളത്തൂരിലെ പ്രവാസികൾക്ക് ഒരു അത്താണിയായിട്ടാണല്ലോ എൻ ആർ ഐ ഫോറം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കൊളത്തൂർ എൻ ആർ ഐ ഫോറം എന്നൊരു സംഘടന നമ്മളെ കൊളത്തൂരിൻ്റെ പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊളത്തൂരിൽ ഉള്ള പ്രവാസികൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രവാസം തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ നമ്മളെ കൊളത്തൂരിൻ്റെ ഒരു സംഭാവന കൊളത്തൂരിലെ പ്രവാസികൾ അന്നത്തെ കാലം ഗുരുവിലൊക്കെ കയറിയിട്ട് നമ്മളെ കൊളത്തൂരിൽ നിന്ന് പ്രവാസം നയിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ എല്ലാവർക്കും വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു സംഘടന പാഠങ്ങളെ അന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ പോലുള്ള സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്തവർക്കാണ് മെയിനായിട്ട് അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് കൊളത്തൂരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതേപോലെ വളരെ വിശാലമായിട്ട് പ്രവാസികൾക്കായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ കൊളത്തൂരിലെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള പ്രവാസികൾക്ക് അവരെല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാനും എന്താണ് മാർഗം അതെങ്ങനെ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിൽ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് രണ്ടര വർഷം മുന്നേ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ് അബ്ബാസ് മിസാർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു കുറച്ച് ആളുകളുടെ മണ്ടയിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന ചെറിയൊരു ആശയം അതിങ്ങനെ എത്രത്തോളം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്രത്തോളം നമുക്കതിനെ വിപുലീകരിക്കാൻ പറ്റും എത്രത്തോളം അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കാൻ കഴിയും എന്നൊന്നും നമുക്ക് അത് ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ വാട്സപ്പ് കൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ആശയമാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും കൊളത്തൂരിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം ഗൾഫിൻ്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഗൾഫിൽ സൗദി അറേബ്യ യു എ ബഹ്റൈൻ ഖത്തർ ഒമാൻ തുടങ്ങി പല സ്ഥലങ്ങളിലും ചിന്ന ഭിന്നമായിട്ട് കടന്നിരുന്ന എല്ലാ ജി സി സി രാജ്യങ്ങളിലുള്ള മെമ്പർമാരും എൻ ആർ ഐ ഫോറത്തിലുണ്ട് ഏകദേശം എത്ര ആളുകളുണ്ട് ഏകദേശം പത്ത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആളുകളോട് ഇപ്പോൾ നിലവിലെ മെമ്പർമാരായിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ട് ആളുകളോട് ഇപ്പോൾ നിലവിലെ മെമ്പർമാരായിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആദ്യത്തെ എൻ ആർ ഐ ഫോറത്തിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് ഇപ്പോഴൊന്ന് എൻ ആർ ഐ ഫോറം നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് കുളത്തൂരിലെ പ്രവാസികൾക്കായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്ക് കുളത്തൂർക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുളത്തൂരിലുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് അത് സ്പെഷ്യലി പ്രവാസികൾക്ക് ഇല്ലാത്ത എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പിന്നെ സാമൂഹികമായിട്ടും സാമ്പത്തികമായിട്ടും സാംസ്കാരികമായിട്ടും ഒരു ചെറിയൊരു കാലം കൂടി നമുക്ക് നടത്താൻ എന്താണ് മാർഗ്ഗത്തിൽ നമ്മൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നതാണ് നമുക്ക് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈപ്പർ വില്ലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം ഏകദേശം പകുതിയോളം നമുക്ക് നമ്മുടെ മലപ്പുറം റോഡിലെ പ്രവർത്തനം പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് കുളത്തൂർക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മറ്റേത് നമ്മൾ പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സംഘടന നമുക്കൊരു ബിസിനസ്സുകാർക്ക് കുളത്തൂരിലുള്ള എല്ലാ നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി നാട്ടുകാർക്ക് കുളത്തൂരിലുള്ള എല്ലാ എങ്ങനെയാണ് സംരംഭം വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും അല്ലെ ഏത് രീതിയിലാണ് അതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതൊരു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് നിത്യ ജീവിതത്തിൽ എല്ലോ മനുഷ്യന്മാർക്കും ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളാണോ ഈ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പലചരക്ക് ബേക്കറി ഫ്രൂട്ട്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും അപ്പം അത് ഏതൊരു മനുഷ്യനും എന്നും ആവശ്യമുള്ള സാധനം അപ്പം ഈ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിൽ സാധനങ്ങൾ അവരുടെ വീട്ടിൻ്റെ മുമ്പിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാറുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസികൾ ഒക്കെ ഇതിൽ മെമ്പർമാരായ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ നാട്ടിൽ നിലവിലുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്നും മാറിയിരിക്കും എല്ലാ ആളുകൾക്കും വീട്ടിൻ്റെ മുമ്പിൽ സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിനുള്ള മുടക്ക് മുതൽ കണ്ടെത്തുന്നത് അത് നമ്മളെ മെമ്പർമാരിൽ നിന്നും ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ മാസാമാസം ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞങ്ങളെ സംഘടന തുടങ്ങി ഉടനെ ഒരു സംഘടന മാത്രമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു അർത്ഥമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തും ഒരു പ്രവാസത്തിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ മുതൽ കുറഞ്ഞ സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ നാട്ടിൽ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കയ്യിലൊര
അങ്ങനൊരു സൗകര്യം കൂടി ഓരോ മെമ്പർമാർക്കും നീക്കി വെച്ച് അത് മാസാമാസം അവരെ പൈസ പൈസ അടച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പൈസ ഞങ്ങൾ സ്വയം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് എത്ര രൂപ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിനായി ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിനായി നീക്കി നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടര കോടി റുപ്യയുടെ മേലെ ഏകദേശം ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങാനാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം സമാഹരിക്കുക രണ്ടര കോടിയുടെ മേലെ മൂന്ന് കോടിയുടെ താഴെ എന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഇപ്പത്തെ പോക്ക് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരു ഫെബ്രുവരി ആവുമ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനാവുന്നതും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും പുറത്തൂരിലെ പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണ് എൻ ആർ ഐ ഫോറത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ പുറത്തൂരിലെ പ്രവാസികൾ എന്നല്ല മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രവാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സങ്കടകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ നിലനിന്ന് പോകുന്നത് ഒന്നാമത് സൗദിയിലുള്ള നമ്മളെ പിന്നെ തിരിച്ചു വരവും പല രാജ്യങ്ങളിലും അവരുടെ രാജ്യക്കാർ വെക്കാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി അറുപതോളം ആളുകൾ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആളുകളിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആളുകളും പല കാര്യങ്ങളും പ്രാവിണ്യം ഏരിയകളാണ് പല കാര്യങ്ങളിൽ കഴിവുകൾ ബിസിനസ്മാനുണ്ട് പല സഹായങ്ങളും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവരുണ്ട് സഹായം വേണ്ടവരുണ്ട് അപ്പോൾ തിരിച്ച് വരുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് ഞങ്ങളെക്കൊണ്ട് കഴിയുന്നതിലപ്പുറം ഒരു ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് എന്നുള്ള നിലക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം വരുന്ന പ്രൊജക്റ്റുകളും ഒരു പുനരധിവാസം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിശിഷ്യ പുറത്തുള്ള പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രദേശം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഘടന രൂപീകരിക്കാൻ അല്പം വഴി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അല്ല സംഭവം നമുക്ക് ഓരോന്നിനും ഓരോ സമയം ഉണ്ടെന്നാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെ സമയത്തെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അതിപ്പോൾ ഓർഗനൈസ് സംഘടന മികവിൽ ചില കാലങ്ങളിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ചില പ്രതീക്ഷകൾ നമുക്ക് ഉയർന്നു വരും ചില വ്യക്തികൾ നമുക്ക് ഉയർന്നു വരും അതേപോലെയുള്ള ഒരു ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഒരു ആശയത്തിന് മുമ്പും പ്രവാസികൾ കൊടുത്തു ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് മുൻഗാമികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പലരും ഞങ്ങളിപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് പലരും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ വെച്ചും കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ വിജയകരമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രവർത്തനം നടന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളിൽ അതും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വാട്സപ്പ് എന്നുള്ളത് സംവിധാനം ഉണ്ടാവുന്നതോ കൂടിയിട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പുറത്തൂരിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള ആളുകൾ ഗൾഫിലെ പല നാടുകളിൽ തന്നെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു എതിർപ്പ് പല മേഖലകളിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളിതിനെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് പിടിച്ചു വെച്ച് അതൊരു വാട്സപ്പ് കൂടെ ഞങ്ങൾ ഇതിനൊരു ഏകീകരണം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ശിഷ്യ നമുക്ക് പിന്നെ പ്രവാസികൾക്ക് കൂടുതൽ ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കാൻ കാരണം ഗൾഫുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പണി ഒന്നും പോലെ ഒന്നും എടുക്കൂല്ല പിന്നെ ഒന്നാമത് ഗൾഫുകാരെന്നുള്ള ആ ഒരു ചാർട്ട് അവനെ വീണ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരാ ഒരു രീതിയിൽ കൂടെ അതല്ലേ അത് ആ ഒരു സംവിധാനത്തിലൂടെ മാത്രമേ പിന്നെ അവന് ജീവിച്ചോ കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗൾഫുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു ജോലിയോ വലിയൊരു തൊഴിൽ പൈസ ഉള്ള ശമ്പളമുള്ള ജോലിയോ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നതെന്നല്ല എങ്കിലും അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് എല്ലാ ആളുകൾക്കും കൂടി ചെറുതായിട്ടെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് ഒരു പദ്ധതി പരിപാടി ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ച അറുപതിനായിരം ഉറുപ്പിക ഒരു ആളുകളിൽ പണാ ഗൾഫുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം ഗൾഫിൽ പണിയിട്ടാൽ ഒന്നും ഒരു പേടിയ പോയിട്ട് ഒരു കെട്ടിപ്പീഡിയ തുടങ്ങാൻ പോലും ഓനെ കൊണ്ട് കഴിയാൻ കാരണം ഓന്റെ രണ്ട് അറ്റം കൂട്ടി മുട്ടിക്കാനുള്ള ഭയങ്കര സങ്കടകരമായ അവസ്ഥയാണ് ഗൾഫുകാരെ സംബന്ധിച്ച് അത് പ്രവാസി മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി വരുന്ന പ്രൊജക്ടുകൾ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ അടുത്ത പ്രൊജക്ട് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആളുകളെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തും അത് ജോലി സാധ്യതകളെ കൂട്ടാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് റിലീഫ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമാണല്ലോ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് റിലീഫ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു രണ്ട് കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് റിലീഫ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പിന്നെ വാർഷികത്തിലായാലും മറ്റാലും ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ മുന്നൂറ്ററുപത് ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരാൾ പ്രശ്നം ഒരു വിഷയം വന്നാൽ അത് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ചെറുതായിക്കോട്ടെ വലുതായിക്കോട്ടെ സ്പോർട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ഇടപെടും കുളത്